ഈ മോണ്ടിസോറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ ഐ എൽ ടി എസ് ടോഫൽ ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം എന്നീ കോഴ്സുകളിലേക്കും അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അക്ബർ കോളേജ് എ ഡിവിഷൻ ഓഫ് അക്ബർ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് റോഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടൗൺ ഹാൾ തിരൂർ തിരൂർ നഗരസഭ ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പ്രശ്നങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്തു വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച എൽ ഡി എഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരസഭയിലേക്ക് ഒരു മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി നിരന്തരമായി കൗൺസിലിൽ ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടിയോ പരിഹാരമോ ഇല്ലാതായതിനെ തുടർന്നാണ് അത്തരമൊരു മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആ മാർച്ചിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ നഗരസഭയിലെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ചില വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ ആ മാർച്ചിനാസ്പദമായ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയൊന്നും പ്രതികരിക്കാൻ തിരൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണോ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരോ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അങ്ങനെ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാതെ ചില വിവാദങ്ങളും പുകമറകളുമൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് കൗൺസിലിനകത്ത് നഗരസഭാ കൗൺസിലർമാരും കൗൺസിലിന് പുറത്ത് എൽ ഡി എഫും ഉയർത്തിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നഗരസഭാ അധികൃതരും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതൃത്വവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഈ വിഷയങ്ങൾ എന്ത് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഏത് പുകമറ സൃഷ്ടിച്ചാലും അത് ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതുവരെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ആ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ നിലപാടുകൾക്കും സമരത്തിൻ്റെ രീതിയിലും സ്വഭാവത്തിലും മാറ്റം വരികയും ചെയ്യും എന്താ ഞങ്ങൾ ആ മാർച്ചിലും കൗൺസിലും ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഡിസംബർ സോറി കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മാർച്ച് മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിക്കകം കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടിയിരുന്നതും മറ്റെല്ലാ നഗരസഭകളും പഞ്ചായത്തുകളും ഒക്കെ കൊടുത്തു തീർത്തതുമായ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ദുർബല ജന വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല മാസം രണ്ട് പിന്നിട്ടു ഇതായിരുന്നു ആ സമരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം തിരൂർ നഗരസഭയിൽ ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇതേ വിഭാഗത്തിൽ ദുർബല ജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കുള്ള തുടർ ഗഡുക്കൾ എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിമാൻഡ് നഗരസഭയുടെ പിടിപ്പുകേട് എന്ന നിലക്ക് നഗരസഭയുടെ മുന്നിൽ കൂടി പോകുന്ന സിറ്റി ജംഗ്ഷൻ തൃക്കണ്ടിയൂർ റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന റോഡ് കൂടിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആ റോഡിന് പിന്നെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പോലും നടത്താൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല നഗരസഭയിലെ വിവിധ വാർഡുകൾക്കകത്ത് ഉയർന്നു വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രതിപക്ഷ വാർഡുകളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യം നഗരസഭാ ഓഫീസിൽ ഏജന്റുമാർ വിളയാടുന്നു ഞങ്ങളുടെ സമരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അട്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റും മറ്റു സംഗതികളുമൊക്കെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വിരുദ്ധൻ നാട്ടുകാരെടുത്തുനൊക്കെ പണം തട്ടിയത് ചെയർപേഴ്സന്റെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു പോലും അത്തരം ആളുകളെ നഗരസഭാ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനോ ഏജന്റുമാരുടെ വാഴ്ച അവസാനിപ്പിക്കാനോ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഈ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവര് തൃക്കാക്കരയിൽ തോറ്റില്ലേ അരി എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പയർ അഞ്ചായി എന്നാണ് ചെയർപേഴ്സൺ പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിനും അവർ മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല 
വളരെ യാദൃശ്ചികമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ധരിക്കുന്നില്ല ഈ സമരത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പും അതിൻ്റെ വിവാദങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ വാർത്തകളും സൃഷ്ടിച്ച് അതിന് പുറകെ രാഷ്ട്രീയവുമായി അതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമവും ഇത് തന്നെയാണ് യാദൃശ്ചികമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതാത്ത മറ്റൊരു വിഷയം ഇവിടെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെയാണ് വാട്സപ്പ് വഴി പിന്നെ ഏതോ ഒരു ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ നഗരസഭയിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി പണം കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നലെ പാർട്ടി ഏരിയ സെക്രട്ടറി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞു അതേപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ തിരൂരിലെ ഒരു പരമ്പരാഗത കോൺഗ്രസ് കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ലീഗ് ഭരണം നടത്തുന്ന ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം അവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായവും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ട് മുണ്ടാതിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പ്രതിപക്ഷം എന്തെങ്കിലും ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ കണ്ടിട്ടാ ഇതൊന്നും പിന്നെ വാർത്തയാവാത്തത് എന്തേ ഇതൊക്കെ വാർത്തയാക്കൂ എന്ന സമീപനമാണ് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവകാശമാണ് അത് മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിനകത്തും മറ്റും ഇരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികൾക്ക് അതിലൊന്നും താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരവരെ മറ്റ് താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് പോവാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം നടത്തിയിട്ടും അതേ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം ഡിസം ഈ പറ വരുന്ന ഈ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടിയിരുന്ന വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം കൊടുത്തു തീർത്തില്ലെങ്കിൽ പത്രസമ്മേളനത്തിലും മാർച്ചിലും ഒന്നും ഒതുങ്ങാത്ത വിധത്തിലുള്ള വളരെ ശക്തമായ സമരം ഈ നഗരസഭ നേരിടേണ്ടി വരും നഗരസഭ അധികൃതർ ഇപ്പോ നടക്കുന്നത് പോലെ കൊടിവച്ച കാറിൽ പാറി പറന്ന് നടക്കാമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കാത്ത തരത്തിലേക്കുള്ള ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങളല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല എന്ന് വന്നാൽ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അർഹമായ പദ്ധതി പണം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പരിപാടികളുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും അതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതിയാൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ വളരെ ലൈവായി ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കിയ കടം വാങ്ങിയും ബ്ലേഡിന് പൈസയ്ക്ക് വാങ്ങിയും ഒക്കെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ സാധുക്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പണം കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ ഏജന്റുമാരെ ആരാ പേടിക്കുന്നത് ഈ കാര്യത്തിന് മറുപടി പറയണ്ടേ ഒരു വിഷയം ഉയർന്നു വന്നാൽ ആ വിഷയത്തിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതൊന്നും പറയാതെ ഓരോ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് വന്നു രണ്ട് വിഷയങ്ങളെ ഞാൻ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇന്നലെ വാട്സപ്പിനകത്താണോ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രാദേശിക ചാനൽ വഴിയാണോ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാർ പുതിയ ആരോപണവുമായി വന്നിട്ടുണ്ട് തിരൂർ നഗരസഭയിലെ പകൽ വീടിന്റെ നിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ ഇന്നലെ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം പോലെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ആ വിഷയത്തിൽ പല തവണ കൗൺസിലിനകത്തും ഇടക്ക് ചില പിന്നെ വിദ്വാൻമാർ ചില പിന്നെ വാർത്താക്കുറിപ്പൊക്കെ കൊടുത്ത സമയത്ത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നഗരസഭയിൽ വളരെ മാതൃകാപരമായി രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ ഞാൻ ചെയർമാൻ ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് നമ്മുടെ പൊറ്റിലത്തറയിലെ ഗ്യാസ് ക്രിമിറ്റോറിയമാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ പകൽ വീടാണ് ഈ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മലയാള സർവകലാശാലയുടെ കെട്ടിടം പണി പൂർത്തീകരിച്ച എഫ് ആർ ബി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തെയാണ് നൂറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അവർ ഒരു സർവകലാശാല കെട്ടിടം പണിതുയർത്തിയത് വളരെ കൗതുകം തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയർമാനായ സമയത്ത് ആദരണീയനായ ജയകുമാർ സാർ അന്നും ഇവിടുത്തെ വൈസ് ചാൻസലറാണ് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളെ പറ്റിയും നടപടിക്രമങ്ങളെ പറ്റിയും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് 
കെട്ടിടങ്ങളും ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളുടെയും പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് സർക്കാർ അംഗീകൃത തുകയല്ലാതെ അതിനുവേണ്ടി ഒരു നയ പൈസ അധികം ആരെടുത്തൊന്നും ഈടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നഗരസഭ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സംഖ്യയ്ക്കാണ് ഈ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളുടെയും പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കിയ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളോടും ഇപ്പോഴത്തെ കൗൺസിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം വളരെ വിചിത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതാണ്ട് ഒന്നര മാസക്കാലം ആ ശ്മശാനം പ്രവർത്തനം നടത്താതെ പൂട്ടിയിട്ടു അവിടെ ശ്മശാനം പൂട്ടിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിന് രണ്ടായിരം രൂപ ഒരാളിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയ സെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഭരണം നടത്തുന്നത് എന്തായാലും ആവട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കെട്ടിടം ഈ പകൽ വീടാണ് പകൽ വീടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതേയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പകൽ വീടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇടക്കും തലക്കും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു പോകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പകൽ വീട് ചോരുന്നുണ്ട് പകൽ വീട്ടിൽ പല സ്ഥലത്തും വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഏജൻസിയോട് വിവരം കൊടുത്തിരുന്നു അവർ വന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു തവണ ഇതിൽ ഒരു ബൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഓർമ്മ ആ പകൽ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അന്ന് അവിടെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആദ്യം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ആ സ്റ്റേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തറ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ തറ പൊളിച്ചു മാറ്റണം ഈ തറയിൽ മഴവെള്ളം വന്ന് വീണ് തെറിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ജനങ്ങളിൽ കൂടിയും അല്ലാതെയും ഒക്കെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് അവിടെ വലിയൊരു മരമുണ്ട് ആ മരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇലയും ചുള്ളിക്കമ്പുകളും ഒക്കെ വീണിട്ട് അത് അടഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നീക്കം ചെയ്താൽ ഇതിനകത്തുള്ള ചോർച്ച എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം തീരും അവർ റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ നഗരസഭയിലുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാത്റൂമിൽ എന്തോ പൈപ്പ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ വിവരവും ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വന്നപ്പോൾ ആ ഏജൻസിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞത് നഗരസഭ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കുറവുകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കത്തയച്ചാൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിപൂർണമായും പരിഹരിച്ചോളാം അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു ആ സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ റിപ്പയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാത്ത അത് പൊതുവെ ആരും കുറ്റം പറയല്ല പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു രീതി അങ്ങനെ ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ യാദൃശികമായി പകൽ വീടിൻ്റെ വിഷയം വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നഗരസഭയിലെ ഒരു ആസൂത്രണ സമിതിയുണ്ട് നഗരസഭയിലെ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിക്കാരും ചെയർമാനും സെക്രട്ടറിയും പിന്നെ ആസൂത്രണ രംഗത്ത് തിരൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഉന്നത നേതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടുന്ന സമിതിയാണ് ആ ആസൂത്രണ സമിതിയിലും നഗരസഭ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ന്യൂനതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് പോലും അയക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തവരാണ് എന്ന ആക്ഷേപം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം ആ പകൽ വീട് നശിപ്പിച്ച് നാമാവശേഷമാക്കുക ആ പകൽ വീടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടത്താതിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാകെ പിന്നെ കുഴപ്പമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് നഗരസഭയുടെ അങ്ങേയറ്റം നിരുത്തരവാദപരമായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അതിന് പിന്നിൽ വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല നഗരസഭയിലെ പല കെട്ടിടങ്ങളും ഈ ദുർഗതിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി അതിന് അതിൻ്റെ നോട്ടപ്പശു കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് പരിപൂർണമായും ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് പോലും തയ്യാറാകാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട് ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ മിനിറ്റ്സോ ബജറ്റിൻ്റെ ചർച്ചയുടെ രേഖകളോ പരിശോധിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതിലുണ്ടാവും അപ്പം ഈ തരത്തിലാണ് നഗരസഭ പുതിയ പുതിയ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ആദ്യം 
കുടുംബശ്രീയിലെ ഒരു സ്ത്രീയെ ഉപയോഗിച്ചു ഇന്നലെ യൂത്ത് ലീഗിനെ ഉപയോഗിച്ചു ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മറുപടി പറയുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മാർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നഗരസഭാ കൗൺസിലിൽ നിരന്തരം ഉയർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണും ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികളും മറുപടി പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാനോ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് വിവാദങ്ങൾ എന്തു വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന കാലത്തും അതിനു മുമ്പും അതിനു ശേഷവും പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നടന്നിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള രീതി എന്നറിയാം അപ്പം അത് അത്തരം പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പിന്നെ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പേടിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട അതിനകത്തൊന്നും പേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമല്ല ഏ അപ്പോ ആ നിലയ്ക്കുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാം എന്ന ധാരണ മുസ്ലിം ലീഗിനും നഗരസഭ ഭരണാധികാരികൾക്കും വേണ്ട വെടിക്കെട്ടുകാരൻ്റെ മക്കളെ ഉടുക്കുകൊട്ടി പേടിപ്പിച്ച് കളയാം എന്ന വ്യാമോഹവുമായിട്ടാണ് ഈ ഭരണാധികാരികളും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതൃത്വവും നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളോടുകൂടി തന്നെ ഈ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന തെളിവുകളോടുകൂടി ഈ നഗരസഭയുടെ ചെയ്തികളെ തുറന്നു കാട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അത്ര പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് വരാതിരുന്നത് ഒരു നഗരസഭയോട് ഏറ്റവും ജനാധിപത്യപരമായ രീതി സ്വീകരിക്കുക കൗൺസിലിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക ചെയർപേഴ്സണോട് വിവരം ധരിപ്പിക്കുക സെക്രട്ടറിയോട് പറയുക ഈ സമീപനമാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് അതൊരു ജനാധിപത്യ മര്യാദയാണ് പക്ഷെ ഒന്നര വർഷം പിന്നിടുന്ന ഈ കൗൺസിലിൻ്റെ താൽപ്പര്യം എന്താണ് ആരോടാണ് അവരുടെ കൂറ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏത് ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ താല്പര്യമാണ് അവർ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി മറനീക്കി പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ നിലക്ക് ഒരു നഗരസഭയെ പിന്നെ കയറൂരി വിടാൻ അനുവദിക്കുന്ന വിഷയ പ്രശ്നമില്ല ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകുന്ന സമരത്തിനും ഞങ്ങൾ പിന്നെ മുന്നോട്ട് വരും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങളെ അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോടുകൂടി തള്ളി കളച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ധീരമായ രീതിയിൽ ഈ നാട്ടിലെ പൊതു വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ വാർത്താ സമ്മേളനം ഇന്ന് വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഭാഗമായി പറയാനുള്ളത് അത് ഇന്നലെ മറുപടി പറഞ്ഞു ആ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടപടി എടുക്കട്ടെ ഈ ഇത് വാങ്ങിയെന്ന് പറയുന്ന ആളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് കുടുംബത്തിലെ കുടുംബാംഗം മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരൻ അനധികൃതമായി അതിനകത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് അവർ അന്വേഷിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഭരണാധികാരം അവരുടെ കയ്യിലാണ് അവരേത് ഏജൻസിയെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്താ അതിന് ധൈര്യപ്പെടാത്തത് ഇപ്പോൾ അവിടെ പകൽ വീടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ പിന്നെ ലൈഫിനകത്തെ തിരിമറിയിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കുടുംബശ്രീയിലെ തിരിമറിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമം ഉണ്ടായി എന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഭരണാധികാരികളല്ലേ എന്തേ അന്വേഷിക്കാതെ ഇങ്ങനെ വിവാദം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഏത് ഏജൻസി വേണമെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അവർ അന്വേഷിക്കട്ടെ അതിന് പകരം വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നാട്ടിലെ ജനത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ വിടില്ല ഞാൻ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് വരട്ടെ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കൗൺസിലിനകത്ത് ഉന്നയിച്ചു ഞങ്ങൾ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി നഗരസഭാ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി അങ്ങനെ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ ദിവസവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും മാർച്ച് നടത്തി പിരിഞ്ഞു പോകലോ എന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏതാണ് കൃത്യമായി പറയൂ ഞാൻ പറയാം 
നേരത്തെ അവരുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം കൃത്യമായി പറയും അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മലയാളം ഇവര് ഈ പറഞ്ഞ പണി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ കൗൺസിലർമാരായിരുന്നില്ല അങ്ങനല്ലേ ഇപ്പൊ അവർ കൗൺസിലിൽ വന്നിരിക്കുന്നു കൊല്ലത്രയായി എത്ര കൊല്ലായി ഇവിടെ നഗരസഭ പിന്നെ ഭരണത്തിന് നേരെ ഒരു ആക്ഷേപം ഉയരുന്ന സമയത്താണോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം വെച്ചിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ വ്യക്തല്ലേ നഗരസഭ ഭരണ സമിതിയുടെ പിടിപ്പ് കേട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടുന്നെങ്കിലും ഉണീറ്റ് വന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയാം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് യുവജന രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭൂഷണമാണോ എന്നുള്ള ആലോചിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കട്ടെ നഗരസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് കാര്യവും വിവരാവകാശം കൊടുത്താൽ ഉടനെ കിട്ടും ഈ ആൾക്കാർ ആ വിവരാവകാശ പ്രകാരമുള്ള ഒരു രേഖയുമായി വന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ പറയണത് രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതുവരെ എവിടെ ആയിരുന്നു അവര് നോക്കൂ പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയലുണ്ട് അപ്പോഴും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഇരിക്കുന്നത് സി സി ടി വിക്ക് മുമ്പിലാണ് സി സി ടി വിക്ക് മുമ്പിലിരുന്നാൽ ആ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിൻ്റെ ഗേറ്റ് മുതൽ ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്ത് നടക്കുന്നു ആര് വരുന്നു ആര് പോകുന്നു എന്നുള്ളതറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി വന്നാൽ ആ സി സി ടി വി ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ്റെ ക്യാബിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് പൊതുസ്വത്താണ് അതിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്റെ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ അതിന്റെ ബാക്കപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ തിരിഞ്ഞു കളിക്കുന്ന ആളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് നടപടി എടുത്തയക്കേണ്ടത് അവരല്ലേ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങളല്ലല്ലോ അവരല്ലേ ചെയർപേഴ്സൺ അവരല്ലേ ഭരണസമിതി ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ഉന്നയിക്കാനുമാണ് സാധിക്കുക അപ്പൊ അത് ഭരണാധികാരികൾ അവനവന്റെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കണം അതാണ് ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ല അതല്ല അതിൻ്റെ രീതി അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു ഈ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പലർക്കും അറിയുന്നതാണല്ലോ എവിടെ നിന്നാണ് പിടിച്ചത് ആരനെയാണ് പിടിച്ചത് ആരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പിടിച്ചത് അന്വേഷിക്കണ്ടേ അതാണ് ഒരു ഒരു നല്ല ജനാധിപത്യ രീതി അതാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ എനിക്കെതിരെ ഒരു ആക്ഷേപം വന്നു വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കണം ചെയർപേഴ്സണെ പറ്റി ഞങ്ങളെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ചെയർപേഴ്സൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ആ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കണം വ്യക്തത വരുത്തണം അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു 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 ധാർമ്മിക ജനാധിപത്യ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോവാം മറ്റത് വ്യക്തി അധിക്ഷേപങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ വിഷയങ്ങളും കാർഡ് അടിച്ചിട്ട് വെടിവെക്കലല്ലോ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞുതരാം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണും സെക്രട്ടറിയും നഗരസഭയിലെ കൗൺസിലർമാരും ഓഫീസിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നഗരസഭയിൽ വരുന്നത് ആര് ഇവരൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോരുന്നത് ആര് അവിടെ കൃത്യമായി അവിടുത്തെ സെക്ഷനുകൾക്കകത്ത് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവും രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടാവും അവിടുന്ന് ഒരു കടലാസ് ശരിയാക്കാൻ മാസത്തിലെ മുപ്പത് ദിവസവും നഗരസഭാ ഓഫീസിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ ആരാ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം നടപടി എടുക്കണം അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പറയാൻ പഠിക്കുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ ഏജന്റുമാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവര് ഏജന്റുമാരാണ് ഈ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഏജന്റുമാർ കൂടി ഇല്ലാന്ന് അവർ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സി മൈ ഫ്രണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏജന്റുമാരുണ്ട് അപ്പൊ ചെയർപേഴ്സൺ പറയണ്ടേ ഏജന്റുമാരില്ല ഇന്നേവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ നഗരസഭാ ഓഫീസിൽ ഏജന്റുമാരില്ല എന്ന് അവർ പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ എത്ര കാലമായി പറയുന്നു ഏജന്റുമാരില്ല എന്ന് പറയട്ടെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഏജന്റുമാരുടെ പേര് പറഞ്ഞു എപ്പൊ പറഞ്ഞു ആരോട് പറഞ്ഞു ആരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് സ്വകാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും 
സിനിമയെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ ടി വി കാണുന്ന പത്രം വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പത്രത്തിൽ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബൈറ്റിൽ നിഷേധിച്ച ബൈറ്റ് ഒന്ന് പറയും കാണിക്കൂ നിഷേധിച്ച ഒരു വാർത്ത കുറിപ്പ് കാണിക്കും അവിടെ കിട്ടും ചെയർപേഴ്സണ് കിട്ടുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ എന്നോടല്ല തർക്കിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സണോട് തർക്കിക്കാം അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൃത്യമായ തെളിവില്ലാതെ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്താൻ പക്കയില്ല ഈ കാര്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി വന്നാൽ ചിലപ്പം ഈ പറയുന്ന ആൾ മുപ്പത് ദിവസം അവിടെ വരുന്നത് അവൻ്റെ ഒരു കടലാസ് ശരിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവും ഓൻ ഏജൻറ്റിന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല മുപ്പത് ദിവസവും അവിടെ വരുന്നവൻ ഏജൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കി പറയേണ്ട ആരാ അല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ വാദിക്കാൻ വരണ്ടേ നിങ്ങൾ വാദിച്ചോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഏജന്റുമാരെ ആർക്കറിയാം ചെയർപേഴ്സൺ അറിയാം ചെയർപേഴ്സണിന് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയും എവിടെ ഇരുന്നാൽ ചെയർപേഴ്സന്റെ ക്യാബിനകത്ത് ഇരുന്നാൽ അവിടുത്തെ അവിടെ സി സി ടി വി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സി സി ടി വിന്റെ ബാക്കപ്പ് വെച്ചിട്ട് നിരന്തരം അവിടുത്തെ സെക്ഷനകത്ത് ആരെങ്കിലും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടാ നോക്കണ്ടേ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ബയോഗ്യാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പൈസ പിരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ കാര്യം ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കൈയോടെ പിടിച്ചു ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടിവരെ ഇടുന്ന സംഭവങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുകയാണ് ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടുന്നത് നഗരസഭാ ഓഫീസിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ പറ്റി ആക്ഷേപമുയർന്നാൽ അത് അന്വേഷിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടുന്നത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് നിങ്ങൾ തർക്കിച്ചിട്ടും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ തർക്കിച്ചത് കൊണ്ട് വസ്തുത വസ്തുത ആവാതെ ഇരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തർക്കിക്കാം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ മാധ്യമങ്ങളോട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ സ്ഥിരമായി ചെയർപേഴ്സണും സെക്രട്ടറിയും കൗൺസിലർമാരും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും വരുന്നത് പോലെ ആളുകൾ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അന്വേഷിക്കണ്ടേ അന്വേഷിക്കണ്ടേ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ അർദ്ധരാത്രി ഒരാൾ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമോ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ബാധ്യതയാണ് അതേമാതിരി നഗരസഭാ ചെയർ പിന്നെ ഓഫീസിനകത്ത് അനധികൃതമായി ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വരുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി അന്വേഷിക്കേണ്ടുന്നത് നഗരസഭാ ഭരണാധികാരികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന ആളാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ഷേപം വന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നോക്ക് യെസ് അവർ പറയട്ടെ അവർ അവർ പറയട്ടെ ഏജന്റുമാരില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നടപടി ഉണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും ഒച്ചമിളി ഉണ്ടാക്കലല്ല മാർഗം എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായി കാര്യങ്ങൾ പോകണം അല്ല നിങ്ങളിപ്പോഴും ഈ കാര്യം വഴിമാറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കണ്ട ഞാനൊരു കാര്യം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവൽ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ഏജന്റുമാർ പിന്നെ വരുന്നുള്ളൂ അതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ ആർക്കും ചോദ്യമില്ല ആ പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നം മറച്ചു വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിസ്സാരമായ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിവാദം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതാണ് ടെക്നിക്ക് അത് അധിക കാലം ഓടൂല അല്ല ഇത് ഞങ്ങൾ നോക്കൂ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ മുനിസിപ്പൽ ഭരണസമിതിയിലേക്ക് സമരം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു പതിനെട്ടിന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നു ആ പതിനെട്ടിന മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നഗരസഭ ഓഫീസിലെ ഏജന്റുമാരെ പുറത്താക്കണം എന്നുള്ളത് അത് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോഴും അതിനകത്തുള്ള ഈ പതിനെട്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവൻ്റെ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ 
അതിനോട് മുഖം തിരിച്ച് നിൽക്കരുത് ഇത്ര ദിവസവുമായിട്ടും എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് പണം കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ജൂൺ മാസം ഏഴല്ലേ എന്തായിരുന്നു ഇവർക്ക് പരിപാടി തൊട്ടടുത്ത പിന്നെ നഗരസഭകളൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ അതിലേറെയും മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസും ഭരിക്കുന്ന നഗരസഭകളല്ലേ തൊട്ടടുത്ത പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ അവിടൊക്കെ കൊടുത്തൊരു സാധനം ഇവിടെ മാത്രം എന്താ കൊടുക്കാത്തത് ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരുടെ അവകാശം നിഷേധിക്കല്ലേ അപ്പൊ ആ വിഷയം അങ്ങനെ വിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ആ വിഷയത്തിനാണ് ഊന്നൽ ആ വിഷയത്തിൽ ഊന്നുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കുറെ വിവാദങ്ങൾ അപ്പൊ അതിലേക്ക് വല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു പോകേണ്ട അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടക്കും ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം ഈ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മാർഗം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലതും ഉണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും ഏതാ ഉടൻ കൊടുത്ത് തീർക്കും ഉടൻ കൊടുത്ത് തീർക്കും ഈ വിഷയം മാർച്ച് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഞാൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സംഗ ഈ സംഗതി എല്ലാവരും കൊടുത്തു തീർക്കുന്നു നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് കൊടുത്തു തീർക്കണം ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കാം കൗൺസിലർമാർ അതിന് ശേഷം വന്ന കൗൺസിലുകൾക്കൊക്കെ അകത്ത് ഈ വിഷയം പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് വന്ന വിഷയമാണ് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല ജാഗ്രത വേണം അത് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് കൗൺസിൽ വിളിക്കേണ്ടത് കൗൺസിൽ ഒരു ഒരു മാസത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഒരു കൗൺസിൽ നടക്കണം അതാണ് പിന്നെ ചട്ടം അതിലേറെ അതാത് സമയത്ത് ആവശ്യാനുസരണം വിഷയങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് കൗൺസിൽ വിളിക്കണം അപ്പൊ ആലോചിക്കാം നോക്കൂ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചിലപ്പം വെള്ളപ്പൊക്കം വരാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും പറയുന്നുണ്ട് ഈ മഴയും കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നതിന് ശേഷമാണ് ആരൊക്കെ മുങ്ങി ആരൊക്കെ പൊങ്ങി ആരെയൊക്കെ പുനരധിവസിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ കൗൺസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കണം ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് കൊടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തണം എന്നിട്ട് കൊടുക്കാതെ വന്നാലല്ലേ അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാത്തിനും ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ തീവ്രത കൂട്ടിയും കുറച്ചുമൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തു പോവാം നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇല്ലേ നമുക്ക് കാണാം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ സമയമല്ലേ പറയണോ യെസ് എനിത്തിങ് മോർ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പ്ലീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ബൈജു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും എ ലൈൻ എയർപോർട്ട് കാർഗോ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ട്രാവൽ ഏജൻസി എന്നീ മേഖലകളിൽ ഉയർന്ന ജോലി സാധ്യതയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് ടോപ് ടെൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രീമിയർ സർക്കിൾ മെമ്പർ അക്ബർ അക്കാഡമി ഓഫ് എയർ ലൈൻ സ്റ്റഡീസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടൗൺ ഹാൾ തിരൂർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക നയൻ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഏവിയേഷൻ രംഗത്ത് ഉയർന്ന ജോലി സാധ്യതയുള്ള ത്രീ ഇയർ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ നൽകുന്ന മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ എയർലൈൻ ഡിഗ്രി ക്യാമ്പസ് ആയ അക്ബർ കോളേജിൽ വിവിധ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടാതെ മോണ്ടിസോറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ ഐ എൽ ടി എസ് ടോഫൽ ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം എന്നീ കോഴ്സുകളിലേക്കും അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അക്ബർ കോളേജ് എ ഡിവിഷൻ ഓഫ് അക്ബർ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് റോഡ് ഓപ്പോസിറ്റ്